marahil ay narinig mo na ang terminong Final Frontier. Nagmula ito sa sikat na serye ng Star Trek at inilalarawan nito ang pagalugad sa kalawakan. Ngunit narinig mo na ba ang tungkol sa mga unang explorer sa kalawakan ng nangahas na makipagsapalaran sa Final Frontier? Well, kilalanin si Voyager 1. Ito ang unang spacecraft na pumasok sa interstellar space at naging bahagi ng fleet ng NASA sa loob ng 45 na taon. Kasalukuyang ginagalugad ng Voyager 1 ang outer solar system at ang interstellar space sa labas ng kilisphere ng araw na kung saan mas natututo tayo ngayon tungkol sa kung ano ang nasa lagpas ng Neptune kaysa dati. Kung wala ang tatlong plutonium-238 filled na baterya sa loob ng space probe, wala sa mga ito ang magiging posible. Inaasahang magpapatuloy ang pagsisiyaset ng Voyager 1 at least hanggang 2025 kung kailan maaaring maubos na ang power supply nito. Tatlong taon mula ngayon, ano ang mangyayari? Ang tatlong orihinal na plutonium-238 na pinagmumula ng kuryente nito ay mauubos na. Maibabalik pa kaya ng NASA ang Voyager 1? Maari ba itong ibalik sa Earth kasama ang 1970s style na mensahe ng disco music? Iyan ay ating tuklasin. Voyager 1's Journey Para magsimula, bumalik tayo sa 1977. Noong September 5, 1977, inilunsa ng Voyager 1. Inilunsa dito labing anim na araw lamang matapos ang Voyager 2 ang kambal nitong twin ship. Gayunpaman dahil sa mas mabilis na kurso, mas maaga itong nakalabas sa asteroid belt kaysa sa kambal nito. Nalapasan ang Voyager 1 ang Voyager 2 noong Desyembre 15, 1977. Ang dalawang space probe ay bahagi ng Voyager program na naglalayong tuklasin ng outer solar system at higit pa. Pagaman nakakatuwang isiping ang parehong mga space probe ay orihinal na inilaan upang kalugari ng Jupiter at Saturn ng mas malapit, hindi sila tumigil doon. Sa katunayan, gumagana pa rin sila ngayon. Noong ikasampu ng Pebrero 1979, ang spacecraft ay pumasok sa Jovian System. Samantalang noong unang bahagi ng Marso ng taon ding yon, natuklasan nito ang isang manipis na ring na nakapalibot sa Jupiter. Yup, tamang narinig mo! Mayroong mga rings din ang Jupiter. Tagamat hindi tulad ng mga sikat na rings ng Saturn, ang mga rings ng Jupiter ay malabo at pinubuo ng alikabok sa halip na yelo. Hindi lang nakilala ng Voyager 1 ang isa sa mga rings ng Jupiter, ngunit nasiyaset din ito ang mga buwan nito kabilang ang Amalthea, Io, Europa, Ganymede, Callisto at iba pang dalawang bagong buwan na nadiskubre ng Voyager 1 at tinawag na Thib at Miris. Kabilang sa maraming kawiliwiling pagtuklas ay ang mga bulkan ng Io, isa sa mga buwan ng Jupiter. Inakala noon na ang mga ganitong aktibong bulkan ay posible lamang sa Earth. Ngunit natuklasan ng mga mananadiksik gamit ang Voyager 1 spacecraft ng NASA na ang Io ay nagbubuga ng materyal sa kalawakan mula sa maraming bulkan nito ng 100 na beses na mas maraming lava bawat taon kaysa dito sa Earth. Ang mga aktibong bulkan sa Io ay mas aktibo kaysa sa anumang iba pang planetary body sa ating solar system. Marahil higit pa kaysa sa ating sariling planeta. Ang next stop ay ang planetang Saturn. Matapos maglagbay sa Jupiter, nagpatuloy ang Voyager 1 sa Saturn, kung saan natagpuan ito ang limang bagong buwan at isang bagong ring na tinatawag na G-ring. Tunay na isang moon hunter na kasiyasat ang Voyager 1 ng mga kamangha-manghang resulta tungkol sa Titan. Isa sa 83 buwan ng Saturn. Ang ibabaw ng Titan ay natatakpan ng methane at ethane na ginagawa ito ang tanging kilalang buwan sa solar system na may karagatan sa ibabaw nito bukod sa Earth. Dahil mayroon itong atmosphere na kasing kapal ng sa atin na isang mahalagang pamantayan upang maaaring makapag-host ang Titan ng buhay na siyang isa sa mga pinakakapanapanabik na lugar sa ating solar system upang pag-aralan. Noong Nobyembre 12, 1980, ang Voyager 1 ay nakapaglakbay ng mas malapit sa Saturn. Ang spacecraft ay hindi nakadaan sa Uranus at Neptune dahil sa specific na maniobra para sa paglipad papuntang Titan. Gayunpaman, ang Voyager 2 ay ang isa na may pinakamalapit na enkwentro sa dalawang gas giant planets, ang Uranus at Neptune. Noong 1990, idiniklara ng NASA ang Voyager 1 na bahagi ng Voyager Interstellar Mission or VIM na inilunsad noong Enero 1, 1990. Simula noon, ang space probe ay naglalakbay papalayo sa ating araw. Ang Valentines ng 1990 ay mas lalo namang naging kapanipanabik. Noong Pebrero ng 1990, dahil nakuhana ng Voyager 1 ng NASA ang tinawi ng ating solar system mula sa malayo, 
Ito ang unang larawan ng sarili nating solar system mula sa malayo. Ipinakita ng mga larawan ng ating araw bilang isang maliit na butil na napapaligiran ng mga planeta nito at iba pang mga celestial bodies. Kinunan sa layo ng higit na 4 na bilyong milya mula sa Earth, ginamit ang 60 frames ng litrato upang lumikha ng isang mosaic ng solar system. Ito ay ang iconic na pale blue dot, isang larawang nagpapakita ng Earth bilang isang maputlang asul na tultok sa kalawakan. Isa rin itong paalala kung gaano tayo kaliit kumpara sa iba pang bahagi ng universo at kung gaano kalawak ang posible pa nating tukasin. Noong Pebrero 17, 1998, nalampasan ang Voyager 1 ang kauna-unahang spacecraft na naglakbay sa asteroid belt, ang Pioneer 10, sa layo ng 69.4 astronomical unit mula sa araw na italaga ang Voyager 1 na pinakamalayong bagay na ginawa ng tao na umiiral hanggang sa ngayon. Matapos makapasok sa helio sheath noong 2004, sinimula ng spacecraft ang pagsukat ng lakas ng magnetic field sa layo ng 94 astronomical units. Noong Agosto 25, 2012, tuluyang nakalabas ang Voyager 1 sa Sun's heliosphere bilang ang kauna-unahang spacecraft na gumawa nito. Hanggang sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ng Voyager 1 sa Deep Space Network ng NASA at nagpapadala ng data mula sa apat na gumaga ng instrumento, ang Cosmic Ray Telescope, Low Energy Charge Particles Experiment, Magnetometer at Plasma Waves Experiment. May ibabalik ba ang Voyager 1 sa Earth? Pagkatapos ng mahabang araw, ang sarap sa pakiramdam na sa wakas ay makakauwi na, tama ba? Pero paano kung hindi ka na makakabalik? Maaring nagtataka ka. May ibabalik pa ba sa Earth ang Voyager 1? Well, spoiler alert, ang sagot ay hindi. Tama, ang space probe na inilunsad noong 1977 na may golden disk ng musika ay nasa labas pa rin at hindi sigurado kung makakauwi pa ito. Ngunit bago ka magsimulang mag-panic tungkol sa posibleng unang pakikipag-ugnayan ng sangkatauhan sa isang extraterrestrial na sibilasasyon, pumalik muna tayo sa isang hakbang at ating ipapaliwanag kung ano ang nangyayari dito. Mga dahilan kung bakit hindi maibabalik ang Voyager 1 sa Earth Ang tanong kung maibabalik pa natin ang Voyager 1 sa Earth o hindi ay isa sa mainit na pinagtatalunan at may ilang mga bagong research na maaring makatulong sa atin na sagutin ito. Ang unang bagay na dapat malaman tungkol sa Voyager 1 ay nakalayo na ito sa Earth. Ito ay nasa interstellar space na. Ang interstellar space ay ang rehiyon sa pagitan ng mga astrophiers na mga between at ang Voyager 1 ay naglalakbay dito mula pa noong 2012. Kaya habang ito ay teknikal na nasa loob pa rin ng ating solar system at posibleng maaring ibalik sa pamamagitan ng pagbabago ng direksyon nito, kakailanganin ito ng mas maraming battery kaysa sa kung anong meron tayo. Imagine, ikaw ay nasa isang mabilis na yate at nahulog mo ang iyong pulsera sa malawak na dagat. Hindi ka na marunong lumangoy at ang yate ay hindi makakaikot. Wala kang pagpipilian kundi panoorin ang iyong pulseras na lumulutang palayo sa malaking karagatan. Ang parehong sitwasyon ay nalalapit sa Voyager 1. Isipin mo na lang na ang Voyager 1 ay ang iyong pulseras at ang karagatan ng kalawakan. Alam mong naroon lamang ito sumasabay sa kung san mandalhin ang Agos. Ang pangalawang bagay na dapat mong malaman tungkol sa Voyager 1 ay pinapagana ito ng enerhiyang nuklear. Na nangangahulugan kung gusto nating iuwi ito, kakailanganin natin ang napakalaking halaga ng plutonium-238. Wala pang sapat na supply nito sa Earth para sa ganoong uri ng biyahe. Ngunit may ilang bagong development na nangyayari ngayon sa mga nuclear fusion at fission power plant na maaring magbago nito. Sa wakas, sabihin nating maaring lumiko ang Voyager 1 at maglakbay pabalik sa Earth. Imposible pa rin para sa space probe na muling makapasok sa Earth dahil masusunog lamang ito sa muling pagpasok. Mga potensyal na solusyon para maibalik ang Voyager 1 sa Earth. Ngunit sabihin natin na gusto nating ibalik ang Voyager 1. Paano natin ito gagawin? Ano ang magiging epekto nito para sa atin? Ang NASA ay maaaring magpadala ng isang spacecraft doon upang kunin ito. Ngunit aabuti nito ng maraming oras at resources. Dagdag pa, ang Voyager 1 ay napakalayo mula sa atin. Ito ay may layong higit sa 23.8 billion kilometro o 14.8 billion milya mula noong Desyembre 15, 2022. Aabuti ng humigit kumulang 30 taon o higit pa para maabot ito ng isang crewed spacecraft. Walang susunod na opsyon ay ang lumipad sa tabi nito at pagkatapos ay ikabit ng isang rocket motor 
o ilang uri ng propulsion system sa gilid nito. Pagkatapos ay gagamit ng mga radio wave o laser para magipag-ugnayan dito hanggang sa masynchronize sila sa isa't isa para makapagsimula silang gumalaw ng magkasama sa kalawakan bilang isang bagay muli. Ang pamamarang ito ay tinatawag na on-orbit capture. Kung magagawa natin ito, ito ay isang malaking tagumpay sa paglalakbay sa kalawakan. Maaari nating matukoy kung gaano karaming enerhiya ang kinailangan at kung gaano katagal ito bago naubos ang baterya. Maaari din tayong matuto ng higit pa tungkol sa ating kalawakan sa pamamagitan ng pagkaaral kung ano ang nangyari sa Voyager 1 at kahit na malaman kung may iba pang mga planeta na katulad natin. Maaaring halos imposible para sa Voyager 1 na makauwi, ngunit ang spacecraft na ito ay isa sa pinakamahalagang nagawa sa kaysaysayan. Hindi nangangahulugan na dapat na tayong huminto sa pagalugad ng kalawakan o subukang magpadala ng iba pang mga probe doon. Dapat lagi nating ipagpatuloy ang pag-aaral at pagpapalawak ng ating kalaman. Nagsisilbi itong simbolo para sa kung kaano kalayo tayo maaaring maglakbay upang higit pang tuklasin at siyasatin ng cosmos. Sino ang mag-aakala ng isang space probe mula sa 1970s ay kaya pa rin magpatuloy sa pagtuklas ng mga bagong kalamang higit pa sa nauna nitong misyon. Naniniwala ka ba na balang araw makikita ng mga alien ang Voyager 1 o magpapatuloy ba itong maglakbay palayo sa Earth? Ipaalam sa amin sa comment section.